ang ating sarili, ngunit upang protektahan din ang iba. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH Official Facebook page. Tandaan, we can hashtag Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usak ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa piligro. Sa ngala ng serbisyo. Hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Narito na ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer. Sa Perfect Morning with Cheryl Cosim, hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Siksi ka na ng kaalaman at talakayan. Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Para sa ating mamamayang Pilipino Para iwas daya dapat wais at alisto Mahinam maging mapagmatsag at mapanuri tayo Palakasin ang boses ng ating mga konsumer Dapat tama bawat presyo at serbisyo Produktong pasado lalo ang mga Pangalagaan ng lahat tayo ay panalo Layunin ng DTI ito Ipatupad price at 7581 Consumer at 7394 Product standards 4109 For consumer care at iba pa Tayo 1384 Ipalaganap karapatan at tungkulin Kaalamang tama sa consumer ibahagi Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin Dapat tapat bawat presyo at serbisyo Produktong pasado lalo ang mga pangunahing bilihin Ang kalidad ng mga produkto Serbisyo ay pangalagaan ng lahat tayo ay pangnalo Layunin ng DTI ito Ipatupad price at 7581 Consumer at 7394 Product standards 4109 For consumer care at iba pa Tayang 1384 Dapat tama, dapat tapat Mula sa DTI ito Happy perfect morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Webes, September 17. Ako po si Cheryl Cosim at ito po ang perfect morning. Kayo po ay nakikinig sa Radio 592.3 News FM sa mga suki po natin dyan. Good morning po sa inyo. Maging sa mga nakatutok po sa atin saan mang sulok ng mundo. 
sa pamamagitan po ng ating FB page at syempre sa mga nanonood din sa ating isa pantahanan sa 1PH Signal Channel 1. Kumusta po kayo? Yes, extended po ang ating uh, kwentuhang trabaho, negosyo, consumer o TNK dito po sa Perfect Morning hatid sa atin ng Department of Trade and Industry. Tuloy-tuloy po ang ating kumustahan sa ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Yesterday, eh, lumabas tayo ng bansa, nasa Latin America. Balik na tayo dito sa Pilipinas at kumustahin naman natin yung mga kapatid natin sa Region 2. At kasama po natin ngayong umaga si DTI Region 2 Regional Director Lea Pulido Ocampo. At Magandang ating... umaga. Good morning, Miss Lea. Good morning, Miss Kamusta? Sheryl. Kamusta po kayo dyan, ang mga taga Mabuti region naman. Po? Mabuti naman. That's good to know. At kasama din natin ang dalawa nating negosyante no? ngayong umaga, Miss Lea, na yes. si, mula sa Lalo Rick Federation Incorporated na si VM Olivia Pascual. Good morning sa inyo, Miss Olivia. Good morning po sa iyo, Miss uh, Cheryl Cosim at sa lahat po ng nanonood. And kasama rin natin sa kwentuhan si Miss Juliet Gieb ng H, uh, HJ Gieb Farms and Services. Isang perfect morning din sa'yo, Miss Juliet. Perfect morning to you, Miss Cheryl Cosim, and to our regional director, Miss Lea Pulido Ocampo. Ayan, hello po sa inyong Pascal. lahat. Oh. Oh. Unfortunately, hindi tayo makaka, makaka, masasamahan ni uh, Yusek Boy dahil may emergency meeting or na-move yung kanyang meeting ano, ng uh, uh -huh. 10 o'clock. Pero baka naman makasingit siya maya-maya. Pero yun nga po, ang ginagawa kasi natin dito din sa programa, magmula nung nagsimula yung pandemya at muli nang bumabalik yung uh, ating ekonomiya, no? nagbubukas yung ating ekonomiya, ay uh, ginakamusta natin yung mga kapatid natin, lalo na yung mga negosyante, katulad po ninyo, uh, Ms. Olivia and Ms. Ju uh, Juliet, monitor natin, di ba, um, Ms. Leia, yung uh, mga kapatid natin. Pero yung pong dyan po sa Region 2, ano-ano po bang uh, probinsya ang sakop ng Region 2 at alin pa ang nasa ilalim ng GCQ at meron na rin bang MGCQ? Uh, Miss Sheryl, alam mo, lima ang uh, probinsya ng Region 2. Ano? So, galing, manggagaling tayo ng Batanes, papunta tayong Cagayan, eh, tapos uh, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. So, yan ang mga probinsya. Sa ngayon, uh, MGCQ na halos lahat except uh, doon sa Solano, Nueva Vizcaya, no? which is under MECQ ngayon. Medyo tumataas ang incident kasi ng positive sa Nueva Vizcaya, kaya meron isang uh, meron isang municipality ang Solano na uh, under MECQ pa rin hanggang ngayon. Mm, okay. Sa ang region 2 po, itong limang probinsya, saan po ba kilala ang mga produkto dito? Uh, Miss Cheryl, alam mo, ang Region 2 ay kilala sa production ng corn and rice. No? Tayo ang number one sa production ng corn at tayo ang number two sa production ng rice. No? Pero marami, parang, marami rin iba tayong mga agricultural uh, products. No? Uh, meron din tayo mga mangga. Mal malakas ang mangga natin. Uh, nasa top 10 producer tayo sa mangga. And then meron din tayong mga pinya. Uh, meron din mga root crops and tubers at core at mga kape. May kape, mm. may kape rin ang uh, region 2. Mm. So uh -huh. mostly mga agricultural produce uh, uh Miss Cheryl, no? Uh, malaki rin ang ating industriya ng livestock, no? Uh, particularly uh -huh. sa hog raising, poultry at saka uh, carabao, carabao raising. Mm -hmm. Sabi niyo kasama rin ng poultry eh bago pa magpandemya, problema isa sa mga problema po natin yung uh, African swine. Correct. Diba? African, yung hog po, yung hog raisers natin. Kamusta po sila? Doble-doble nga ang naging problema ng aking uh, kaibigan sa Department of Agriculture si Ardinars Edilio kasi nga uh, right before the pandemic, nagkaroon ng African swine uh, problem din naman ano, sa hugs, sa hug industry. So, um, 
doble-doble ang, uh, ang pag-iingat at uh, halos hindi na natutulog ang ating mga kaibigan sa Department of Agriculture ng Region 2. Pero under control naman ngayon ang, uh, ang African swine. Bago po itong pandemya, kamusta po ang, uh, ang uh, sitwasyon ng Region 2? Kamusta po ang mga negosyo before tayo na hit nitong uh, pandemic? Gaano kaunlad ang inyong mm -hmm. rehiyon, Ms. Lea? Basically, Ms. Cheryl, kasi ang Region 2 ay isang agricultural uh, region. No? So kami po ang uh, nagsusupply ng karamihan sa mga vegetables and fruits sa Metro Manila. So galing po sa amin ang mga karamihan ng inyong kinakain dyan sa Manila na mga vegetables at saka mga fruits. Eh, even yung mga mga vegetables ng Baguio, ha? Uh, Nueva Vizcaya actually ang, ang nagsusupply din ng karamihan ng kanilang mm. uh, Baguio vegetables. No? So, um, and also, of course, yung rice no? galing sa amin. So, gan yan ang naging role ng region, no? uh, mag-supply ng raw materials sa Manila at saka sa mga neighboring uh, regions. Mm -hmm. Kumustahin ko lamang po si Ms. Olivia at Juliet. Ms. Olivia, ano po ba ang inyong mga produkto? Saan po concentrated ang inyong uh, negosyo? Ang grupo po ng uh, Rural Improvement Club, ayun po yung RIC, na ito po ay organisasyon ng mga kababaihan dito po sa Municipality of Lalo, ay um, for this particular uh, interview po, gusto ko po mag-focus doon sa isang program isang uh, project na ang uh, citronella based products po. Wow, po pero yung, marami pa. Pero marami pa kayong produkto. Marami po kaming produkto at uh, karamihan po diyan ay uh, suportado din po kami ng Department of Trade and Industry at uh, lumalawak po yung tulong na naibibigay nila sa amin lalong-lalo hmm. na po sa grupo ng kababaihan. Ano po ba paano nagsimula in yung uh, federation? How long has it been since it started? Ang Rural Improvement Club po kasi ay naka-attach po sa Department of Agriculture. At uh, ito po ay nagumpisa ng matagal na panahon na. Ngunit uh, ako po bilang presidente ng RIC ay nagumpisa po ako noong... Uh, 2000, year 2000 pa po. Ako po yung naging president nila at uh, napalitan lamang ako during the time na ako ay naging mayor for three years. Mm. At uh, yeah, napaka dami po namin pro uh, projects na, na supported ng DTI gaya po ng wine production at iba-iba uh, pa pong mga pro 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 produce na tinutulong sa amin ng DTI. Mm -hmm. And ngayon po, ay, uh, you want, ay, yung pong inyong grupo ay concentrated, sabi nyo nga po, sa mga citronella products. Tama po ba? Um, ngayon po, um, hindi lamang po citronella products. Marami po kami, gaya po yung uh, Lubeg Wine Production. At oh. uh, bawat kababaihan po ay may mga proyekto po sa kanya-kanyang tahanan. Sa Lalo po, 35 barangays po kami at um, ina-adapt po namin yung one barangay, one product. Mm -hmm. Mm -hmm. So meron din kayo doon mm -hmm. yung inyong grupo? Opo. Uh, actually, ma'am, um, ito pong citronella product na to, very, uh, very promising po dahil mm -hmm. uh, inilagay ko po ito sa lahat ng mga barangay lalong-lalo na po yung pag-grow, pag-tanim, at pag-harvest ng citronella. Mm -hmm. Kasi po, um, hindi naman po sa uh, modesty aside, mas isaan ka po pumunta ngayon dito sa Municipality of Lalo ay meron kang makikitang tanim na citronella. Kaya lahat po ng kababaihan, even yung families nila, is involved dito po sa project na ito. That's good. So, mas marami pong maaaring magkaroon ng mapapagkakitaan, sabi nyo nga po. Is it hard to grow ang citronella? Ang citronella po ay uh, pag tinanim mo siya na seedlings, in 6 hmm. to 8 months, mag-harvest ka na po. 
Ang mahirap na part, uh, Miss Cheryl, <coughs> ay yun pong pag-extract ng oil. At mm-hmm. doon po pumasok ang tulong po ng DTI mm-hmm. na binigyan nila kami ng oil extractor para po mapabilis ang pag-extract ng oil from the citronella. Mm-hmm. At to also to add, uh, Miss Cheryl, isang load po doon sa oil extractor kakailanganin namin ang 350 kilos of citronella para oh, lang po mag-yield wow. opo para lang po mag-yield ng a little more than 1 liter of oil oho kaya ganun, ganun po pala ganun. yes oh, ma'am so ngayon po ay uh, kailan po nagsimula itong talagang to make it bigger yung uh, production po ng citronella and uh, So far, how is it doing? Well, ang nagumpisa po talaga kami in 2014, mm-hmm. nung nagpatanim pa lang ako ng citronella sa mga bakuran. Mm-hmm. Tapos towards the end po ng uh, 2014, nakikita ko na po na ang dami-dami na naming citronella. Mm-hmm. So lumapit po ako sa Municipal Government of Lalo at mm-hmm. nag-offer po ako ng... Uh, project na mm-hmm. tinanggap naman po ng ating mayor. At ito mm-hmm. po yung project na tinawag kong uh, Fight Dengue yes. Citronella Plant. Yes. Opo. At sabi ko po kay mayor, ito po ay two-in-one project. No? Para number one po, para makatulong sa pagpapababa ng kaso ng citronella, ay ng dengue, dengue. dito sa lalo. At pangalawa po ay magiging pangkabuhayan po, lalong-lalo yeah. na po ng mga kababaihan. E di so, walang kinang... kalamok-lamok dyan sa inyong lugar. Uh, <laughs> sa awa po ng Diyos ay kung meron man pong naitatalang uh, kaso ng uh, dengue, ay bumaba na po ito. At pag meron po akong nababalitaan na nade-dengue, ay pinapupuntahan ko po yung bahay kasi baka naman dahil madumi or kung ano na yung reason kaya sila nagkakadengue. Yes. At yung iba po ay galing sa ibang mga lugar. Ano na po yung mga produkto na galing po ng citronella ang ino-offer nyo ngayon o nagawa po ng inyong federation? Kasi um, may pinakita sure. nakita na uh, madami store. po akong mga products. Pwede ko na bang yes. ipakita? Pwede po. <laughs> Meron po kaming um, hand washing liquid. Uh-huh. Okay, tapos meron po kaming uh, citronella lotion and yeah. um, meron po kaming dishwashing liquid mm-hmm. and uh, asin, meron po kaming hydrosol. Hydrosol, ito po ay um, organic na pagpatay po ng mga insekto. So yeah. to replace po yung mga yung mga kemikal na ginagamit para pang patay ng insekto. And uh, kung mahilig po kayo sa oil burner, meron mm-hmm. po kaming pure oil. Pure oil. Meron din po kaming massage oil. Wow! Massage Kompleto, oil. Kompleto, Yes. At meron po ba? kami. Meron pa? Oo. May scented. Ito po ay scented oil. Ito po ang massage oil. Ayun. Okay. And uh, Miss Cheryl, uh, para lang po din uh, sa kaalaman ng iba, gumagawa rin po kami ng mga souvenir items. Mm-hmm. Kung kayo ay may kakasal, birthday, so you can keep in touch with us. We will make a special package for you. And perfect na, malapit na magpasko. Well, yeah. Thank you. 99 days. Ayan, 99 yeah. days before Christmas. Perfect din po yan. Nako, ang dami palang produkto. No? Thank you for sharing your story. Sa ating pagbabalik, abay kayo naman na uh, Miss Juliet, ang ating uh, makipagkwentuhan naman kami at uh, gusto naming malaman ano rin po ang inyong uh, mga produkto at kamusta na ngayon po sa ilalim ng pandemya. Simula pa lamang mga kapatid ng ating uh, kwentuhan dito po sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng uh, DTI sa atin dito sa Perfect Morning. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. Mm-hmm. 
Narito na ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer. Sa Perfect Morning with Cheryl Cosim, hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got an OMX3 through my mom. Niresearch ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontravidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! P. Pawal walang mask! Ay! Isanitize sa mga kamay! Iwas hawak sa mga bagay! D. Dumistansya ng isang metro! A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19! Bida Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Why choose natural when you can have organic? Why choose powerful when you can have super powerful? Organic acai freeze-dried capsule, superfood, powerful antioxidants, full of vitamins and minerals. Mahalagang paalala, ang organic acai capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontravidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B. Pawal walang mask! Ay! Isanitize sa mga kamay! Iwas hawak sa mga bagay! D. Dumistansya ng isang metro! A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19! B. Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Protektahan ng buong pamilya laban sa germs na sanhin ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iiwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng Family Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. D. A. Beat the solution sa COVID-19. Nagbabalik po ang TNK, hatid ng DTI dito sa Perfect Morning. Pinag-uusapan po natin ang mga programa ng DTI sa mga probinsya, particular po sa Region 2. Pero TNT, balita po muna tayo. Umarangkada na ang mga online events ng DTI Region 7 para sa kanilang R2R or Ready to Recover Project. Katuwang po ng Department of Trade and Industry, ang Department of Science and Technology, Department of Information and Communications Technology at Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Visayas. Sa ginanap na webinar o virtual forum, naging tema nila ang Understanding Smart Contact Tracing for Safer Communities and Faster Business Recovery. Layo na nasabing proyekto na gawing high-tech ang pagkakaroon ng epektibong contact tracing 
para sa mga establishment at negosyo sa rehiyon ngayong may pandemic. Dagdag pa ni, R, ni DTI Region 7 Assistant Regional Director Maria Elena Arbon, malaking tulong ang pagkakaroon ng webinar para hikayatin ang lahat ng negosyante kung papaano mabibigyan ng solusyon ang kinakaharap na pandemya. Mahalaga naman ang bahaging gagampanan ng komunidad at ng iba't ibang industriya para maging epektibo ang Digital Tools for Contact Tracing Project ng DTI. At ituloy po natin ang ating kwentuhan. Kasama pa rin po natin DTI Regional 2 Director Lea Polido Ocampo, Vice Mayor Olivia Pascual ng Lalo Rick Federation Incorporated at si Ms. Juliet Gieb ng uh, HJ Gieb Farms and Services. Ms. Uh, Ms. Juliet, kayo naman po. Sa ang probinsya po ba kayo? At uh, ano po ba ang mga produkto ng uh, Gieb, HJ Gieb Farms and Services? Uh, good morning na muli. Ako po si Juliet Gieb, taga Panang, San Agustin, Isabela. Isa po ako may bahay ng isang OFW. Uh, mm -hmm. Ang aming produkto ay nag-umpisa sa aming farm. Uh, nagtanim po ako, nagpatanim ako ng kakao at mga kape. Ito po, ito yung Hilarious Kakao Tableya. Ito po ay puro, walang chemical, walang halo. A 100% pure kakao. Wow. At meron na rin po ako 70% dark chocolates. Meron akong uh, Robusta Coffee. Uh -huh. Robusta Coffee na sarili po namin ani mula sa aming farm. Farm, oo. Oh, oh. May brand name na rin po kami na Hilarious. Bakit Hilarious? Ito po, uh, ito po Bakit yung Hilarious? pangalan. Mister? Yes po, pangalan po ni husband na nasa, nagtatrabaho po, isa siyang seaman. Hanggang ngayon po ba? O nakabalik na po siya? <laughs> uh, uh, ano, nasa barko po siya ngayon, uuwi na po sana. Kaya lang, eh, dahil sa pandemya, hindi sila makababa. <laughs> Mas stranded, pero uh, siguro po soon, ano, dahil sa dahan-dahan naman na po, nagbukas yung ating uh, crew hub uh, uh, crew change po yata ang tawag doon, crew change hub. At uh, dahan-dahan na pong nakaka-uwi, isa-isa na nakaka-uwi yung ating mga OFWs. So, kano na po katagal nagsimula ang Hilarios, Miss Juliet? Nag yes, Miss Cheryl. Nag-umpisa ang pagtatanim namin kaka ng kakao noong taong 2013 at ang DTI ay... Nakatulong na sa amin sa umpisa pa lang nung nagte-training ako sa ISU tungkol sa kakao, pagkakakao. And then, sa taong 2017, isa ako sa first batch ng Kapatid Mentor Me program nila na kung saan nakapagtapos ako at na natutunan ko sa sampung modules nila ang maraming skills tungkol sa pagiging entrepreneur. At ang DTI din po ang tumulong sa akin sa aking mapaganda ang aking labeling, ang uh, pagkuha ng FBA, IPO registration, ang sali ko sa mga trade fairs, dagaya ng Padday na Lima, na kung saan marami po ang nakatikim ng aming produkto na nag-uulit po sa sa kanilang pagbili at nagbibigay na rin ng rekomendasyon. Isa pa pong pinagbabakalanat ko sa DTI ay ang pag-sponsor nila sa akin para sa isang uh, pag-aaral tungkol sa kakao, kakao grader intensive course na kung saan natuto po ako kung paano mag-classify ng mga kakao beans na siya ko na rin nagagamit at na ituturo ngayon sa mga may tanim na kakao dito sa Region 2, lalo na po mm -hmm. sa Isabela. Mm -hmm. So talaga po nung nagsimula po kayo, parang naisip nyo lang magtayo nga tayo o magtanim nga tayo ng kakao sa ating farm. Pero talagang bilang isang may bahay, nangangapa po kayo, parang 
ito ba yung unang pagsisimula o pagpasok uh, nyo sa negosyo at talagang every step of the way ay uh, ginaid po kayo ng DTI? Yes, Miss Cheryl. Kasi dati naman akong nag-uopisina, dati rin akong teacher. Then huminto hmm. ako para pangalagaan ang aking pamilya dahil nga si husband ay nasa trabaho sa ibang bansa. Kaya mm -hmm. para naman maging kapakipakinabang at tinignan ko kung ano yung tutugma na magiging shift, shift ko na trabaho, nakita ko na ang farming ang maganda at may demand, malakas ang demand ng cacao, ng chocolates, hindi lang lokal mm -hmm. kundi worldwide. Mm -hmm. At sa ngayon, yes, at sa ngayon, maraming naiinggan nyo, maraming nagiging interesado na hindi lamang mga farmers din sila na concentrated dati sa palay, sa mais. Marami na rin pong gustong magtanim ng cacao. Kaya maraming pumupunta sa aming farm, maraming uh, nagtatanong sa akin kung papano. At uh, willing naman po akong ishare ang lahat ng aking mga natutunan sa DTI. Kaya po, ginawa na nila akong president ng Isabela Cacao Growers. At uh, every Saturday po, may free akong pa-training. Just sharing my, my, my learning sa mga farmers. Mm -hmm. Kaya po sila na pumupunta sa aming farm para makita nila at uh, ma-apply kung ano yung mga natutunan ko po. Wow. Ardy Lea, parang wala oh, na. namang ano. Parang wala namang problema yung region mo. Parang hindi yata karamdaman ang, uh, ang epekto ng pandemya. Totoo yan, Cheryl. Alam mo, kahit ako ganun din ang nararamdaman ko. No? Parang uh, business as usual pa rin sa region 2. Alam mo kung bakit? Kasi um, basically nga, we are agriculture-based. No? And mm -hmm. uh, dito nga sa pandemia, ang pinaka-bright spot talaga is agriculture. So, Um, from production up to processing, parang wala kaming mag naging problema except of course sa marketing no? because nga most of our products are going to Metro Manila. So yung movement, yung mobility ng produkto ang medyo, nag, uh, medyo nahihirapan lang. No? Pero mm -hmm. when it comes to production, uh, we are business as usual. Mm -hmm. And then the demand, baka po mas mataas pa yung demand. Yes, yeah, especially itong mga produkto nila kasi mga health products ito. Yang katulad, hmm. alam mo, itong produkto ng uh, Lalo RIC talagang binavouch ko ang efficacy nila, ha, Miss Cheryl. User ako ng kanilang uh, citronella, uh, ano ito? yung oil na ilalagay mo sa diffuser. Uh -huh. My gosh, talagang marirelax ka. And then, um, itong ito namang mga chocolates ni uh, Ma'am Glorious. Yes, ang hilarious. Yan ay isa sa mga, actually itong dalawang ito, Miss Cheryl, uh, dalawa sila sa mga pinaka-top sellers parati kapag meron kaming trade fair no? sa Manila mm -hmm. at saka elsewhere. Kasi talagang mm -hmm. maganda yung produkto nila. Mm -hmm. Sa ating pagbabalik po, pag-usapan natin, paano nag-adopt? Ano po yung uh, kagaya po ng uh, sa RIC ano yung pong pinamamahalaan niyo ngayon Vice Mayor uh, Olivia and uh, also kay Miss Juliet na paano nag-adapt dito nga po sa pandemya sabi niyo nga ay uh, na, yung logistics ay uh, medyo naging challenge ano mm -hmm. um, ano yung uh, ano yung mga adjustment na ginawa at kamustahin natin din Kamusta na ba yung lagay ng negosyo na mukha nga hindi naman mga kapatid na apektuhan at dun sa mga interesado. Ako pareho na ako interesado. I'm a coffee lover. And naku, kagatin po ako ng lamok. So hindi ako nawawalan ng citronella sa, sa, sa bahay at uh, kung saan man ako magpunta. So mamaya po, mga kapatid, tuloy natin ang kwentuhan. Dito pa rin po sa trabaho, negosyo, consumer. Hatid pa rin po ng DTI sa Perfect Morning. Narito na ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer. Sa Perfect Morning with Cheryl Cosim, hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update.
Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nananatili sa below 1 ang reproduction value ng COVID-19 sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni UP Octa Research Team member Dr. Butch Ong na tatlong linggo ng below 1 ang R-value sa Metro Manila matapos ang dalawang linggong modified ECQ. Tumaas naman ang R-value sa Bulacan at Calabar Zona umabot na ng 1.1 hanggang 1.2%. Ayon kay Ong, bumaba na noon ang mga nagtutungo sa mga ospital sa Bulacan at Calabarzon at unti-unti namang tumaas matapos buksan ng ekonomiya. Mobility ayon kay Ong ang dahilan kung bakit tumaas muli ang COVID-19 cases sa Bulacan at Calabarzon. Working group ang tinatamaan ng COVID-19 at nahahawa lamang ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, sang ayon umano si Pangulong Rodrigo Duterte na palitan si Health Secretary Francisco Duque III bilang chairman ng PhilHealth. Ito ay ayon kay Senate President Tito Soto matapos makausap ang Pangulo kagabi. Nakipag-usap ang Pangulo sa mga leader ng Kongreso upang ilatag ang programa laban sa red tape at korupsyon. Sa ilalim naman ng Senate Bill 1829 na inihain ni Soto, ang finance chief ang uupong chairman ng PhilHealth Board at hindi siya maaaring i-represent lang sa mga pulong. Magiging miyembro na lamang ang health secretary upang matiyak na magkaroon ng ugnayan ang dalawang ahensya. Si Duque ay umuupo sa PhilHealth Board bilang ex-official chairman. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radio 5 92.3. News FM Radio 5 News Update Sila ang babago sa tunog ng FM Radio Parating na sa Radio 5 Malapit na Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontravidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon P. Pawal walang mask Ay, isanitay sa mga kamay Iwas hawak sa mga bagay D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Be the solution sa COVID-19. Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Gawing maganda at kaakit-akit ang style ng inyong buhok. Makiuso ka with Pagoda Cold Wave Lotion. Ang Pagoda Cold Wave Lotion ay may lanolin at may perfume neutralizer. Kaya iwagayway ang mapormang estilo ng buhok. Maging in ka. Makiuso ka. Pagoda Cold Wave Lotion, the hair fashion lotion. Because your health makes everything great. Organic as a Ang Organic Asai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontravidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! P. Pawal walang mask! Ay, isanitay sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya ang iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Kaya manang pinagpala. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo. Ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa mga matuwi. Proverbs 13 verse 11-22 MX3 Tagapaghatid ng Magandang Balita
Lovely Look Hairspray May swabbing amoy ng French perfume Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon Magagamit sa lahat ng okasyon With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa pormang gusto mo Istilong buhok ganda Mag Lovely Look Hairspray ka na Nagbabalik ang TNK, trabaho, negosyo at consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. Ay, isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. A. B. The solution sa COVID-19. Nagbabalik po ang perfect morning at kasama pa rin po natin, DTI Region 2 Dir Regional Director Lea Polido Campo, Vice Mayor Olivia Pascual ng Lalo Rick o RIC Federation Incorporated at si Ms. Juliet Guillem ng HJ Guillem Farms and Services. Um, Director uh, RD Lea, pag-usapan naman po natin itong mga naging hakbang po, ano, initiatives ng uh, DTI Region 2 para matulungan po yung ating mga kapatid natin sa rehiyon during uh, this uh, pandemic. Ms. Cheryl, alam mo kasi ang naging problema talaga dito sa pandemic ano, ay basically marketing at saka financing. Ito yung dalawang major problems na na-encounter ng ating mga MSMEs. Hindi lang dito sa Region 2, kundi lahat buong uh, buong uh, Pilipinas. No? So, dito sa Region 2, ang noong una talaga, napakahirap nilang i-move yung kanilang mga produkto. So, we really needed to come up with out-of-the-box na mga uh, strategies or mga activities mm -hmm. para matulungan sila na mag-continue ma pa rin yung kanilang business ano? at uh, ma-connect sila sa mga buyers. Kasi talagang noong una, napakahirap ng uh, mobility, especially uh, maganda ang production, ano? pero ang, uh, ang uh, nag, uh, nag, uh, nag slow down talaga ay ang transportation, ano? logistics. Uh -huh. no? So uh -huh. may mga nabubulok na mga, mga ani ng ating mga farmers at uh, hirap na hirap sila sa pag-travel. Uh, no? So ang ginawa namin ay uh, we had to intervene, Cheryl. No? Uh, nagkaroon kami ng mga project na katulad ng uh, walang sayang project. No? Uh, uh -huh. Yun yung ang objective talaga ay para ma walang masayang sa ating mga, uh, mga farm produce. Uh -huh. no? uh -huh. Oo. So, kinonect namin sila sa mga institutional buyers no? through the Walang Sayang Project. Mga institutional buyers sa Manila, katulad ng mga processors, mga uh, online sellers, no? maraming mga online sellers ngayon. Alam mo, uh, usong-uso ang pagbili ng mga fruits and vegetables sa mga online sellers ngayon dyan sa Metro Manila. So, dyan kami nakipag-connect. No? And then also yung mga major retailers, we were knocking at their doors. So, uh, halimbawa, Ang Walter Mart, uh, nasa final stages na kami ngayon ng aming uh, processing or mga uh, screening process. No? Uh, sooner sooner later, magiging uh, supplier na kami sa, sa lahat ng branches ng Walter Mart. So, uh, this is only for the Walang Sayang Project. No? And then, meron din kami for the industry naman. No? Ito naman ang tinatawag namin na buy to help farmers. No? So, ito, noon kasi uh, nag-umpisa ang pandemic, um, kasagsagan ng harvest ng uh, mangga, no? And uh, alam mo, mm -hmm. ka, um, region to kasi isa sa mga pinakamalaking uh, mang mango producer. Ito yung matamis na karabaw mango, no? So mm -hmm. what we did was to organize the industry, no? And, uh, and help them market their produce. And we were able to move uh, 13 million worth of mango, Cheryl, no? Na hindi wow. na noong panahon nice. ng uh, nung height ng production or ng paghinog ng mga mangga. So, 
marami pang iba kaming mga uh, mga activities no uh, halimbawa ang uh, yung diskwento caravan na dati na nating ginagawa medyo twinik namin ng konte so that it will include uh, not only mga basic necessities but also mga agricultural agricultural produce at mga auto mga auto products katulad ng produkto nila RIC Lalo at saka ni Hilarios no so dinadala namin itong mga produkto na ito Ms. Cheryl sa mga buong mga iba't ibang barangay no so uh, right now we already have 185 barangays na napuntahan at nakapagbenta na tayo ng worth 7 million na no? uh, of of goods no so itong mga ganito basically mga lahat puro mga puro mga marketing uh, initiatives para matulungan sila. Ngayong araw at saka hanggang bukas, meron din kami dito sa DTI no na malakihan na trade fair kung saan binebenta namin ang mga produkto coming from all the five provinces at uh, we do this every month no just just to help move the products so these are the things that we're doing Ms. Cheryl um, basically more on marketing ano but also uh, we would we are also looking at uh, building their capabilities uh, as far as uh, ang tawag dito yung uh, online selling is concerned no yung mm -hmm. kasi ngayon uh, so we're looking at alternative ways of marketing. That's uh, basically the the uh, objective, no? So uh, aside from dinadala namin sila uh, physically sa mga markets, so tinutulungan din namin sila para magkaroon ng alternative way through online selling. So tinitrain namin sila dyan sa parte na yan, uh, Ms. Cheryl. Mm -hmm. uh -huh. So ang dami, that's good to know ano dahil mahalaga po ito um, uh, sa mga negosyante natin, hindi hmm. huminto ang uh, pagnenegosyo. But now, it's better. Masasabi po ba natin na yung sitwasyon ay better dahil mas nakakagalaw na po tayo, RD? Tama yon, Ms. Cheryl. Uh, yeah, dahil ang restrictions medyo nag uh, ano na, nagluwag na ng konti. So um, much better yung mobility ng mga products although may mga packet pa rin talaga kasi na ano no nagla-lockdown so uh, nagkakaroon pa rin ng mga challenges pero uh, basically uh, tama uh, la ang uh, mas malaki or mas malawak ngayon ng mga industriya ang ngayon ay pinapayagan na mag-operate so that's very good no so um, hindi lang dati kasi Agriculture lang ang pwede. Ngayon, uh, lahat na halos ay pwede na. So, uh, parang talagang back to normal na rin tayo except na merong konting limitations lang. Like for instance, yung mga uh, restaurants, uh, medyo 50 to 70 percent capacity. Yung ating mga barbershop, mga salons, etc. Pwede na tayong, pwede na akong excited nga ako dahil pwede nang magpa-facial at pwede na rin mag pa haircut et cetera di ba mi share oh so oh oh so ngayon uh, yes i i really hope that we are slowly going back to normal and it's really yes. a, it's really good news yes aha uh -huh, yes um vice mayor olivia kamusta po uh, yung pag-adapt nyo dito sa new normal at uh, kamusta po yung takbo ng uh, ng uh, federation Kagaya po ng sinabi ni RD, medyo bumabalik na po tayo sa normal ngayon. At nakakatuwa nga dahil umuusad na naman. Kasi admittedly po in the past, uh, yung mga months ng March, April, May, medyo nahinto po yung ating uh, production. Dahil yung iba pong members natin ay nasa vulnerable group. So bilang leader po nila ay kailangan po rin yung i-consider. Ngunit ang isang magandang uh, bagay lang ay maski nasa pandemic, uh, lumalago at lumalago yung aming mga tanim na citronella. So uh, mm -hmm. ngayon po as far as production ay nagpo-full blast na po kami. Uh, nagpo-full blast mm -hmm. na kami para sa ganon ay makahabol sa demand ng uh, pure oil na ginagamit natin sa lahat ng aming mga produkto. At uh, sinabi rin po ni Ardi kanina na nakakatulong po ng malaki yung mga virtual marketing na 
ginagawa ng DTI para sa amin. At uh, lahat po ng aming mga local products ay nilalagay namin sa aming pasalubong center kung saan mm-hmm. din po ang aming um, negosyo center is uh, located. Malaking mm-hmm. tulong po na meron kami negosyo center dahil uh, uh, andyan lang po sila na ready na sumagot ng mga queries, magbigay ng tulong na kinakailangan at um, ito pong aming head ng negosyo center ay umiikot po sa iba't ibang barangay para po sa ganon ay mailagay lahat ng produkto ng iba-ibang barangay doon po sa aming negosyo center. At yan po ay isang malaking pagtulong para po makaahon na ulit yung mga kababaihan na may negosyo na medyo mm-hmm. naglaylo during the pandemic. May pandemic mm-hmm. pa rin po pero uh, hindi naman natin papayagan na walang movement walang kikitain ang ating mga kababaihan. Kaya um, paunti-unti man po ay alam natin na temporary lang ang lahat ng ito. Mm-hmm. So aside Sa'yo po yan, uh, meron po kasing uh, local ordinance ngayon na dapat ang mga LGUs ay pag, uh, tangkilikin ang mga gawang lokal. At mm-hmm. uh, yan po yeah. ay bilang isa pong uh, legislator Nung nareceive ko po yung memo from the DTI, ay gumawa agad ako ng ordinansa para sa ganon ay uh, makumpel natin yung LGU na local products ang bibinin. At malaking, yeah. uh, malaking tulong nga po dahil ginagamit naman sa lahat ng opisina ang mga sabon, ang mga handwashing uh, liquid, at ang mga dishwashing liquid, at uh, kailangang kailangan din natin ng mga disinfectants. So, uh, malaking malaking tulong po. That's good. Uh, Miss Juliet, kamusta po ang pag-adapt ninyo dito nga po sa new normal natin? Oh, yes, Miss Cheryl. Uh, salamat po kami kay RD. Napakasipo lang aming RD. <laughs> sa lahat ng mga DTI DTI employees na kahit gabi na talaga naman walang weekend sa kanila sa pagpa-follow up sa amin na kami ay maka-attend sa mga webinars, mga online selling, uh, payments, online trade fair at linkages sa iba't ibang uh, merkado. At uh, ang nakakatuwa po kahit na ganitong nagkaroon tayo ng pandemic, sa mga tulong, mula sa mga tulong na natanggap namin sa DTI, ay na, lalong na, nagkaroon na promotion ang aming mga produkto, lalo na at ito ay may mga health benefits. Kaya dumami po, lumakas po ang aming market. Ay, uh, dumami ang aming customers, hindi lang po dito sa lokal, kundi masasabi ko kaming cacao at coffee products na karating na po ng Luzon, Visayas, Mindanao at may mga umu-order na rin po uh, mula sa ibang bansa. Kaya mm-hmm. kailangan na po namin magdagdagan. <laughs> yes ma'am. Ang aming production at equipments at uh, <laughs> sa tulong po <laughs> ng DA <laughs> yes ma'am. DTI oh, and DOSP. Oh, Alam mo, Miss Cheryl, oh, oh. Alam mo, Miss Cheryl, ito nga ang maganda sa DTI, ano? kasi buo yung aming tulong sa mga, lalo na sa mga food processors, no? kasi we're really preparing them for the export market, Miss Cheryl. At kaya naman, uh, pinakikialaman namin pati yung pag-register nila sa FDA, sa LTO, et- at sa halal certification, etc. Kasi talagang, kailangan na hindi sila kailangan kailangan itong mga ito at hindi sila pwedeng makipag-compete kahit na dito sa do- domestic market at lalo na sa export market kung hindi sila uh, duly registered or duly yes, uh, yes. certified ni Sherry okay. Loo. So gusto ko lang din i um, uh, bigyan ng uh, diin yung sinabi kanina ni uh, Miss uh, ano sa RIC no lalo Uh, Mayor, uh, kasi alam nyo, Ms. Cheryl, mer- dito sa Region 2, meron kaming advocacy for buy local 
ordinance. No? So lahat ng mga LGUs by uh, 2022 ay dapat 100% meron silang by local ordinance. No? So right now, inumpisahan namin yan last year lang. Alam mo, ang ganda-ganda ng uh, reaction ng mga LGUs. No? Kat, uh, right now, 43 na out of 93 na LGUs ay ang nag-issue na ng by local ordinance. At lahat sila ngayon na nag-issue niyan ay bumibili na ng mga produkto ng kanila-kanilang mga uh, MSME. So, malaking bagay kasi malaking bagay talaga, malaking buyer ang government, Ms. Sherry. Mm -hmm. So, buy local, support local. Mga yes. kapatid, tayo po yung, sa ating pagbabalik, tayo po yung, nasa huling bahagi na ng ating programa, kaya wag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. Narito na ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer. Sa Perfect Morning with Cheryl Cosim, hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Patuloy sa pagdami ang tinatamaan ng coronavirus disease o COVID-19. Payo ng health experts, magpalakas ng kalusugan at panatiling malinis ang katawan. Ngayong kapo sa face mask, mainam na raw na ugaliing gumamit ng alkohol kada may nahawakang hindi sigurado ang kalinisan. Malaking tulong na yan bilang panlab sa kumakapit na germs at virus na nagpapakalat ng mga sakit. Ang paalala pong ito ay mula sa family rubbing alcohol. Mabagsik sa mikrobyo, subok na disinfectant. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC Capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat free. MXC Capsule Araw-Araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Marikang paalala, ang MXC Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamit ipagamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontravidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B. Pawal walang mask. Ay, isanit tayo sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida solusyon sa COVID-19. Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. choose natural when you can have organic why choose powerful when you can have super powerful organic acai freeze-dried capsule superfood powerful antioxidants full of vitamins and minerals mahalagang paalala ang organic acai capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit ang lalaki hinahangaan kapag tapat kong magmahal buong loob matibay manindigan ang lalaki madiskarte matigas magdesisyon kaibigan na maasahan at sa oras ng lambingan at pagmamahalan kakampi niya ang ito Ego for Superman for men Kakampi na mga lamating hinahangahan May eping medium ginseng makagurt Sa palmetto at ginko meloba Ego for Superman for men Ego kakampi na mga lamating hinahangahan Mahalagang paalala, ang ego ay hindi gamot At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit Paano ba maging bida sa panahon ngayon Kung ang kontravidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B. Pawal walang mask Ay, isanit tayo sa mga kamay Iwas hawak sa mga bagay D. Dumistansya ng isang metro A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 B. The solution sa COVID-19 Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USA. Nagbabalik ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. Together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. D. A. Beat the solution sa COVID-19. 
Nagbabalik po ang TNK dito sa Perfect Morning sa ating TNK Balita. Good news, mas dumami pa ang naging negosyante ngayon dahil tumaas po ng 12% ang nagparehistro ng kanilang mga negosyo ngayon sa Department of Trade and Industry kahit na may COVID-19. Base sa inilabas na ulat ng Business Name Registry Division ng DTI, Umabot sa 712,657 ang registered businesses mula ng ipatupad ang enhanced community quarantine hanggang sa kasalukuyang general community quarantine. Kumpara ito, noong isang taon na nasa 637,690 ang rehistradong negosyante. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, magandang senyalis ito para sa pagiging fully digitized ng mga transaksyon, hindi lamang po sa pag negosyo kundi maging sa sangay at ahensya ng gobyerno. Patuloy pa rin po ang pakikipagtulungan ng DTI sa iba pang ahensya ng gobyerno para mapangalagaan naman ang seguridad ng mga online sellers at transactions. Bago tayo magpaalam, kina R.D. Lea, kay Vice Mayor Olivia and Ms. Juliet, yung pong mga produkto nyo, VM, saan po ba? Paano po ba ma-access? Baka may mga interesado pong mag-order. Kasama na ako doon. Um, are you available on uh, social media? Yes po. Um, nasa social media po kami. Ang pangalan po namin sa social media ay uh, Rural Improvement Club Lalo. At dyan po sa Metro Manila, um, ang produkto ko po ay mabibili sa... Ewan ko, promo ito. Ano, meron pong David okay Salon. Po. Dyan, David Salon po sa Antipolo. At uh, po, meron yeah, po David Salon in Antipolo. Account, like Facebook or uh, meron, na para doon sa mga gustong mag-order po dito sa Metro Manila. Meron po ma'am. In fact, nagpapadala na po ako sa ibang mga clients namin na nakuha po namin dahil sa pag-join namin ng mga trade fair. At uh, sa Facebook nga po, dun, dun po sa Rural Improvement Club Lalo, uh, mag-message lamang po kayo doon. At uh, pinapadala po namin ang mga orders either po sa bus or sa courier po na pinutulungan din po tayo dyan ng DTI. At uh, okay. yung iba po ay pwede rin pong mag-message Uh, sa text po sa number na 0917-583-5827. At right. uh, pwede rin po kaming kontakin sa LGU Lalo Facebook account po. At ang hilarious naman. Uh, ang hilarious um, naman may IG at Facebook din, Miss Juliet. Yes, ma'am. Uh, ma Pwede po kaming ma-search sa Hilarious Farm Products. At uh, pwede pong kontakin ang region, DTI Region 2 at sila na po yung magpapasa sa amin. At pwede akong tawagan sa 0917-576-9966. Okay, uh, meron din po kami sa mga auto, auto hubs okay. ng Region 2. Yeah. Thank you. Marami pong salamat, R.D. Lea. Thank you for joining us. Marami rin At, salamat, uh, Ms. Sheryl. Uh -huh. Marami pong salamat, mga kapatid. Sa inyong pagtutukong kayo nga po ay may mga katanungan. Yung mga MSMEs po natin dyan o yung mga kapatid natin na interesado, baka gusto nyong i-carry or mag- uh, mag-distribute ano, nito pong mga produkto ng Region na uh, 2, particular po yung uh, kina Vice Mayor Olivia at kay Ms. Juliet ng Hilarios, maaari po kayo makipag-ugnayan sa DTI sa 1DTI ayan, or 1384 or maaari po kayong bumisita sa kanilang website sa www.dti.dti.gov. Dot ph. Again, marami pong salamat mga kapatid. Have a good day and stay safe. Inyong nasubaybayan ang Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Inyong natunghayan ng TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer. Sa Perfect Morning with Cheryl Cosim, hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. 
Magsasama ang dalawang generasyon sa iisang programa na babago sa tunog ng FM radio. Exclusive sa 92.3 News FM. Abangan! Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kayo'y nakikinig sa Radyo 5, 92.3 News FM. Dance mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Bago tayo tumungo sa mga balita, Secretary, nito pong mga nakaraang araw ay bumisita po kayo 